ਇਹ ਕੱਟ ਪੁੱਛੇ ਕੱਟ ਪੁੱਛੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਾਰਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੜੀਆ ਨੋਟ ਨਾ ਹੋਈਤੇ ਨੋਟ ਨਾ ਹੋਈਤੇ ਆਣ ਪੂੜ ਚ ਗੜਕ ਨਾ ਹੋਈਕੇ ਦੇ ਕਾਤੋ ਨੋਟ ਵਾਰਾ ਪੋਟੇ ਆਰਕੇ ਕਲੈਂਗੇ ਵਾ ਓੜਾ 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 ਪਾਤਾ ਵਾ ਓੜੀ ਓੜੀ ਵਾ ਓੜਾ ਓੜਾ ਆਦੀ ਪੋਣਾ ਕਾਟੀ ਪੋਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੜਕ ਪੋਣਾ ਓੜਾ ਓੜਾ ਅੜਤੋ ਵਰਨੰਦ ਚਾਮੀ ਪੋਏ ਹੋਰਾ ਵਰਤਾ ਅਮਲ ਅਮਲ ਵਰਤਾ ਅਗਲੇ ਕੋਚੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਈਆ ਇਹਨੇ ਕਿੱਟ ਬਿਟਾ ਬਿਟਾ ਕਾਦੀ ਕਤਰੀ ਕਰ ਕਰ ਕਤਰੀ ਹੈਟੀ ਅੜਾ ਕੜੀ ਅੜਾ ਕੜੀ ਇਹ ਕਤਰੀ ਕੋਣ ਨੇ ਮੁੱਟ ਤੋਂ ਨਾ ਨੋਕੀ ਅਵਲਾ ਯੂ ਪਸੂ 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 ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਹਾਂ ਡਾਇਰੈਂਡ ਮੋਲ ਰੋਟ ਟੁੱਟ ਤੇ ਇਹ ਟਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਕਿੰਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪੱਟਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਉਹ ਰੇ ਬਾਤੂ ਰਾਮਲੂ ਪਸੂ ਨੇ ਕੰਡ ਨੋੜਿਆ ਇੰਦੂ ਆੜਾ ਰੋਕੀ ਰੋਕੀ ਬਾਏ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕੰਡ ਟਾਂ ਦੋਨੋਂ ਉਰੇ ਬੋਨੋ ਇਹਨੀ ਕੋਈ ਆਚਾ ਆਚਾ ਉਤਰਵਾ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਗੜਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਗੋ ਇੜਵਾ ਹੋਰ ਕਿਉ ਆ ਦੋ ਕਿਉ ਲੋ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਯੂੜਪ ਕਿੱਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁੜੀ ਕਟਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਇੱਟ ਤਨੇ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਇੱਟੇ ਅੰਮਾ ਮੈਣਾ ਦੇਟ ਬੋਨੋ ਸੁਲਮੇ ਇਹੜਾ ਕਲਵੇ ਨਰੰਗ ਕੇ ਕਲੂ ਪੰਨੇ ਬਾਪ ਕਾਲ ਦੇ ਲਰੰਗ ਕਲੇ ਅੰਮੇ ਅਮਰ ਟਿੰਗਲ ਟਿੰਗਲ ਲਿਟਲ ਸਰ ਪੋਈ ਪੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟਾ 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 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤਰ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲ ਹਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਨਾ ਡਲਾ ਡੀ ਪੀ ਜੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਡੀ ਪੀ ਜੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੋਈ ਵੰਨਣਾ ਪੋਟੋ ਕੋਟੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੋਇਆ ਹਾਏ ਕੋਈ ਵੜੀ ਅੰਗਲ ਪੋਟਾ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਵਾਹ ਪੋਇਆ ਚੱਕੋ എഴുതണ്ടായ അക്ഷരം കല്ലു എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് അത നീ മാത്രമേ ഉള്ളോ ഇത് ഇത് വല്ലാത്തൊരു കാണം ഒക്കെ ഓട്ട ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടി തരാതെ പാത്തു ചെയ്തുവാണ് ഇപ്പോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാത്തു കഥ അതായത് പാത്തുന്റെ സ്വന്തം അമ്മ പെറ്റമ്മ അമ്മ പാത്തുവിനെ മറ്റ് ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഓടി പോയിയാ പാത്തു ഈ പാ പാട്ട് ഏതാ അത്ര അരിശം ഏ അല്ല ഈ കുറച്ച് ഇപ്പോ കണ്ടോണം ചേച്ചി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു വാക്കാരി വൈ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പാത്തു ദേ ഇപ്പ ലൂക്ക ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കേട്ടോട് തരാൻ വാ അതൊക്കെ അറിയാ ഭ്രാന്താ ഇളകി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഭ്രാന്താ അപ്പ ലൂക്ക തപ്പു അവക്ക് ലൂക്ക ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അമ്മ എന്നെ തൊടാതെ അമ്മ എന്നെ തൊട്ടു നോക്കാതെ ഇത് പച്ചില പാമ ഒന്നുമല്ല എടാ നീ അടി കൊണ്ടേ ബെൽറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ബെൽറ്റ് കൊണ്ട് കാണിക്കടാ ഈ വീഡിയോയോട് നീ അടി കൊണ്ട വീഡിയോ കൂടെ ചേർക്കാം അല്ലേ ഇതിനോട് പൊട്ടോട്ട് കൊടുക്കാടാ അവര ആഗ്രഹം ഒരു വട്ടപ്പൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊന്നി ഒരു പൊട്ട് എടുത്തോ നന്നെ പൊന്നി കല്ലൂര് ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടും ആ അഞ്ഞു വാ എന്റെ കല്ലൂര് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കണ്ട നിങ്ങള് നമ്മുടെ സീതത്തോട് വന്നതിന് മാത്രം അവരൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട ചെക്കന്റെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് പിടിച്ച പൊന്നി അവന് കിട്ടിയ ബെൽറ്റ് ആണ് എല്ലോ ബെൽറ്റ് എടാ നീ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് ബൈ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് നിക്ക് അപ്പുന്നു മേടിക്കണ്ടേ എല്ലോ ബെൽറ്റ് അപ്പുന്നു വേണ്ട ശകലം മുറിച്ചു തരട്ടെ ഇതേന്ന് ഏ ഇതെ കുറച്ച് മുറിച്ചു തരട്ടെ ഇങ്ങനെ തോളെ കൊണ്ടിട്ടോ മോനെ നമുക്ക് ഷെഫ് ആക്കാടാ തൂപ്പി മേടിച്ചു തരാം നമുക്ക് എന്തേലും കഴിച്ചാൽ പോരെ കഞ്ഞിപ്പരല ചേച്ചിയുടെ ആ കഞ്ഞിപ്പരല ചേച്ചിയുടെ തവിയായാലും മതി അവൻ എന്തേലും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലടാ അല്ല അവ കളിച്ചില്ലേ അതല്ലമ്മേ അവ കടിക്കുമായിരുന്നു കമന്ന് കിടന്ന് ഇവനെ ഈ പാത്തുനെ
അങ്ങനെ വേണം പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ വേണം മാതാപിതാക്കളെ കേട്ടാ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കാലും വയറും മൊത്തം അടി കിട്ടിയ വാടാ സാറിന്റെ അതടിച്ചാണോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ അടി ഇടിയുടെയൊക്കെ ചേച്ചി ചെക്കൻ അത് കൊഴപ്പില്ല സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന അടിയാ ഫീസ് കൊടുത്ത് പോയി അടി മേടിക്കുന്നുണ്ട് കരാട്ടെ ക്ലാസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു നീ അറിഞ്ഞോ ചേട്ടനെ സാർ അടിച്ചിട്ട് കാലെ മൊത്തം പാട് വീണത് അല്ല അല്ലൊരു കാര്യമുണ്ട് കൊച്ചിന്റെ അമ്മയും കൊച്ചും ഈ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആയത് കൊണ്ട് കൊഴപ്പില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ സാറ് സാറ് പിക്ഷിച്ചത് അല്ല ടീച്ചറെന്നെനിക്കിതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പറയാനില്ല ഞാനൊരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ പറയുമ്പോ ഞാൻ നല്ല കൊച്ചിലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ പൊട്ടി നല്ലത് എഴുതാ സ്നേഹിക്കണം അല്ലെ മോശം ചെയ്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ വടി ഇങ്ങോട്ടും മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൂര് കുണ്ടിക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണം എടാ നിന്നെ അടിക്കാറുണ്ടോ ടീച്ചറ് അടിച്ചോ എന്തിനാടാ നിനക്ക് കിട്ടിയേ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിനക്ക് എന്തിനടി കിട്ടിയേ സ്കൂളിൽ ഇവന് അടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാ ഇപ്പോഴും മോനേടാ ഇത് അത് പോട്ടെ അടിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൊള്ളാം അടി ഇവിടെ അടി കിട്ടുമ്പോഴേ വാക്കില്ലാണ്ട് ചാടു ഒന്നും ചെയ്യല് കേട്ടോ പാവ സാറ് നല്ലതോർത്തായിരിക്കും ഒരെണ്ണം തരുന്നത് നിന്റെ അവിടെ എവിടെ പോയി മാറിക്കൊള്ളരുത് അതല്ല അങ്ങനല്ലേ ചേച്ചി അടി മാറിക്കൊള്ളരുത് അങ്ങ് പൊന്നിയാ ടീച്ചറിക്ക് പൊന്നി നല്ല ഉന്നുള്ള സാറ് സാറിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അതെവിടുന്ന് കിട്ടിയ കരട്ട ക്ലാസ് എന്തുവാണോ നീ സ്മാരകമാണോ എവിടെ ഇതോ ഇവര് കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് കളിച്ചപ്പ വീണതാന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അന്ന് ചേട്ടൻ ഗൾഫില അന്നേരം വീണതാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഓ ഇത് പഴയ പാടാ ഇത് പഴയ പാടാണോ നല്ല കുട്ടികൾ എല്ലാത്തിനെയും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്നു കിട്ടേ നീ എന്താ കാര്യം ഇതാരുടെയാ ഇതാരുടെയാ എന്റെ അപ്പു ഒരു വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ വല്ല മുട്ടായിക്കോ ബേക്കറിക്കോ അല്ലെ അപ്പു നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വഴക്കിന്റെ കാര്യമില്ല ആരാ അത് അലയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് അങ്ങനെയാമേ കല്ലു വയറുകടൽ ചടങ്ങ് തുടങ്ങിയ എന്റെ കൈ അടിക്കരുത് ഞാൻ തട്ടിപ്പൊടിക്കുമെന്ന് ഓർത്താ കൊണ്ടുപോന്നേ വല തയ്ച്ച തീരാനായോ ചേച്ചി അതെ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറയുന്നേ കട്ടൻ ചായ അതായത് നമ്മളെ പുതിയനയുടെ ലേട്ട കട്ടൻ ചായ വർത്താനം പറയുന്നേ ഏത് ചേച്ചി എവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നേ
എന്നാ മോളെ എന്റെ മോക്ക് എന്തോ വിഷമം എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു കളി കാണാൻ പോയിട്ട് അതെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സന്തോഷം ഒരുപാടുണ്ടേ വാ പുറത്തെ പെയിന്റ് അടിച്ചു അച്ചാച്ചി നല്ല മണം അങ്ങനെ അക്ഷരമെഴുത്തിനായി അക്ഷരമെഴുത്തിനായി കൊച്ചപ്പൻ എല്ലാം പറച്ചുകൊണ്ട് നൂറ് രൂപ മൂന്ന് പത്തിന്റെ മതിയോ ഷോ എന്തോ ചെയ്യൂടാ അപ്പോ ആറ് അഞ്ചിന്റെ ആകുമ്പോ എന്തോ ചെയ്യും മൂന്നെണ്ണം മതി അപ്പൊ ഞാൻ ആറ് അഞ്ചിന്റെ തൊട്ടാ തരണെങ്കിൽ എന്തോ ഇടാ പിന്നെ എത്ര വേണം നൂറാവാൻ ആറ് അഞ്ചിന്റെ എന്ന് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ എത്ര എത്ര വേണം നൂറാവാൻ എന്താ ഡ്രസ്സ് മാടിച്ചിട്ട് ബാ അത് നമുക്ക് ഇന്നെങ്കിൽ അച്ചാച്ചിയെ കൊണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുതിപ്പിക്കാം ഓ കുഞ്ഞാറ്റ പണക്കാരനായി കൊച്ചിന്റെ കൊച്ചിന്റെ അടിച്ചു മാറ്റി മുട്ടായി മേടിച്ചാണ് ആ നിന്റെ അല്ല ആ അടുത്തത് അതിനെ കണ്ടു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഏ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അത് ഞങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം ഇന്ന് അമലൂന് അക്ഷരം എഴുതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൂനെ കൂടെ എഴുതിക്കുക അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ തത്താപ്പിത്ത പോയി എവിടെയെല്ലാം ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ മണൽ സിമെൻറ്റും ഇറക്കി ചേ മണലും മെറ്റിലും ഇറക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് ഈ തോടിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് തേച്ച് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളകി വീഴാതിരിക്കുക നല്ല ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് തോട്ടിലെ വെള്ളം കഴിയാറായി അപ്പം ഞാൻ ഫോണിനെ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ് എനിക്ക് ഫോണും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങി അനങ്ങിയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗവിച്ചെടി ഇല്ലേ മാതാവിൻ്റെ അടുത്തെ അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതായത് അമ്മ ഇന്ന് ഫോണും കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കും അപ്പോൾ പിള്ളേരെ അക്ഷരം എഴുതിക്കാൻ പോവുകയാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇവിടുന്ന് മാറുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്ഥിരം വിളിക്കുന്നൊരു സബ്സ്ക്രൈബറുണ്ട് ആ ചേച്ചി വിളിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സഹായങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പിള്ളേരുടെ പഠിത്ത കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിൻ്റെ ആ ചേച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ വീഡിയോ വഴി പറയണം ഇനിയുള്ളവർക്കെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആ ഈ സംഭവം ആർക്കാണോ നടന്നത് ആ പുള്ളിക്കാരി അതായത് ആ ഒരു ചേച്ചി ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ശമ്പളത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മക്കളെ ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയ വെച്ചാൽ ഈ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ വരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വിളിച്ച വ്യക്തി ഈ ചേച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു പുരുഷനാണ് ഇദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലോ മറ്റോ വരും അവിടെ കാർഗോയിൽ പിന്നെ ഇത്ര പൈസ നല്ലൊരു തുക അടയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധനം ഞാൻ ഇത്ര അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കുറേ സാധനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ആക്കിക്കൊട് അപ്പോൾ അവരോർത്ത് എന്താ മറ്റാരടുത്തും പറയരുത് നീ ചേച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഓർത്ത് എന്താ കിട്ടുന്ന രണ്ടാൾക്കൂടെ ഷെയർ ഇട്ട് എടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആ ചേച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആക്കിക്കൂടെ പുറത്താരോടും പറയേണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ അയച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ലഗേജിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പാവം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടും പൊടിയെല്ലാം പണയം വെച്ചതും പലിശയ്ക്ക് എടുത്തതും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ നിമിഷം തൊട്ട് പിന്നെ യാതൊരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല യാതൊരു സംഭവമില്ല ഒന്നുമില്ല എത്ര ഇത് രണ്ട് മക്കളെയും വളർത്തി നിസ്സാര പൈസയ്ക്ക് അന്നുള്ള കാര്യങ്
ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും മാക്സിമം പൈസ അവർ തിരിച്ച് മാക്സിമം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതോ അവർ തിരിച്ച് പിടിച്ചു തരും നമ്പർ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് പൂജ്യം അതിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞാണ് അവരുടെ ഫ്രണ്ടിന് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുക പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് കൊച്ചുങ്ങളെ എഴുതിക്കാം ആ പിന്നെ ചിലർ ചോദിച്ചു പൂജയുടെ അവധിക്ക് അമ്മു അണ്ണാണിയും കുഞ്ഞുമൊന്നും വരുന്നില്ലേ അവരുടെ പേരെന്താ പറയാത്തെ അവരെ പറ്റി എന്താ പറയാത്തെ അവരൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ കാണുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കാറില്ല കൊച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ കൊച്ചിനെ കണ്ട സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ പുറകെ ഒന്നും പോകാറില്ല ഇപ്പോൾ അവർ വയനാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫാമിലിയും കൂടെ ഉണ്ട് അവരെ എല്ലാ വർഷവും ഈ പൂജയുടെ അവധിക്ക് അണ്ണാണി കൃത്യമായിട്ട് പോയിട്ട് അവരെ കാണുന്നത് എല്ലാ വർഷവും അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇതുവരെ വരുത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ട് വന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ കാണുന്ന കാര്യം കച്ചാച്ചി അമ്മയും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വി വി ഐ പി ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് പോയി കാശ് മുടക്കി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഞാനും അമ്മയും കുഞ്ഞാവേം ആ ചാച്ചിയും കൂടെ പോയി അണ്ണാണിയൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് വയനാട്ടിൽ പോയായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോകാനേ നോക്കത്തുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ വി വി ഐ പി ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കണ്ണൂരമ്മൻ്റെ കെയർ ഓഫ് ലോട്ടോ അല്ലാണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ പരിചയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെന്നു കാർത്തിക് സൂര്യ കണ്ടു ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിശയത്തോട് കൂടി ഞാൻ പലരെയും കാണാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ല ഇപ്പം ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ പോയപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും പലരെയും ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഒരു ഒറ്റ സെൽഫി പോലും ഞാൻ ആരുമായിട്ടും എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നാറില്ല സെലിബ്രിറ്റീസുമായിട്ട് അല്ലെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിലൊന്നാണ് കാർത്തിക് സൂര്യ വളരെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റിയൊക്കെ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ കാർത്തിക് സൂര്യനെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട എന്തോ അമ്മ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഫോണാ വേറെ ആരും അല്ല അമ്മ ഞാൻ ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുക്കുക അമ്മ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആരാ അവിടെ ആ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു കാർത്തിക് സൂര്യ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ശരിക്കും പുള്ളിനെ കാണുന്ന ഞങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അമ്മ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ എല്ലാവരും മൂളേ ദേ നമ്മുടെ മോലിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച അണ്ണാണി ആയിരിക്കും ഒന്ന് കാർത്തിക് സൂര്യ കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ കണ്ട് അമ്മ അവനെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുത്തിക്കേ ഇനി മിണ്ടേ ഞാൻ വടി എടുത്തിട്ട് വരും ഞാൻ അവൻ്റെ ഒരു ഡി പി അപ്പോൾ കാർത്തിക് സൂര്യ കണ്ടു വളരെ സന്തോഷം കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഇരിപ്പും ഭാവം കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ നാളുകളായിട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് വെറുതെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടന്നത് രണ്ട് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചാനൽ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതല്ലേ നീ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സൂര്യ കാർത്തിക് സൂര്യ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ താഴ്ത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പുള്ളി തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കുറേ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളും പിന്നെ കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ സഹായം എത്തും എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ ഈ ഇതിലറിയിക്കുന്നു അറിയാം നമുക്ക് കൊച്ചു ചെയ്യും നല്ല പയ്യനാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആ കണ്ടതിൽ നിന്നും കേട്ടതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നല്ല എല്ലാത്തരം എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് കാർത്തിക്കിനുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ആ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളന്ന് കുറേ നാൾ മുന്നേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ത്വക്ക് രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റോസ് വാട്ടർ ഗ്ലിസറിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ഇത് തള്ളാണോ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഓർത്തോ നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ അസുഖം മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് മാറി നന്ദി പറയുന്നു സന്തോഷം കരയുന്ന വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് 
എന്നിട്ട് അന്നത്തേക്കുള്ള സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവാം അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടും വന്ന് കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തേക്കുക അത് പിറ്റേന്ന് കുളിക്കുമ്പോഴേ അത് വീണ്ടും കഴുകിക്കളയാം അതായത് രാവിലെ വൈകിട്ടും കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തേക്കേണ്ടത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് എപ്പോഴാണോ മാറുന്നതെന്നുള്ളത് അത് വ്യത്യസ്തമായ ടൈം ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ കയ്യുടെ കാലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതൊരല്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുരട്ടി നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നോക്കി അലർജി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പുരട്ടിയാൽ മതി ഇത് ഇതുവരെ ആർക്കും ഒരു അലർജി വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ല നൂറ് ശതമാനം ഇത് മാറുമോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ സമയം മറ്റ് ഓരോരുത്തർക്ക് എടുക്കുന്നത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടാറ്റ ഞാൻ ഒരിക്കൽ സുന്ദരിയായി നോക്കട്ടെ ആ എന്തൊരു സുന്ദരിയായത് ആരാ ഒരിക്കേ ആരാ ഒരിക്കേ അങ്ങനെയാണോ പറയണം അച്ഛാണ് ഒരിക്കേ ആണോ തരം പോലെ അവൾ മാറ്റും എന്തോടുക്കാൻ പോവാം അമ്മ ഒരു ചടങ്ങിന് അമ്മയും കൂടെ നിരിയമ്മേ കൊതികൊണ്ടാമേ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് കേറമ്മേ ഒരെണ്ണത്തിനെങ്കിലും നിൽക്കാമേ ചേട്ടാ ഇരിക്കേ എങ്ങനെ വേണമല്ലോ ഇരുന്നോ കുഴപ്പമില്ല കുരവിടണോ എന്താ അമല എഴുതിയേ അവല എന്താ അവല എഴുതിയേ അയ്യോ ഇതോ എടുത്തു കളിയാ അച്ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തേരെ എന്നാ അമലു അച്ചേച്ചിക്ക് ദക്ഷണം കൊടുത്തേ അമല് നിന്നെ അമലു നിക്ക് 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 എണ്ണീട്ട് നിക്ക് നല്ല വെച്ചല്ലേ പിടിച്ചോണേ അച്ചാച്ചിയുടെ കാല് പോട്ടെ പോട്ടെ അയ്യോ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞു അവ കാച്ച ഓർണ്ടാത്ത എനിക്ക് നിക്ക് ഇനി അപ്പു ഉണ്ട് അപ്പു എഴുതിയിട്ട് നീ വാരിയിട്ടാ മതി എല്ലാ അക്ഷരവും പഠിച്ചിട്ട് ഹരിശ്രീ എഴുതാൻ പോവാ അമല് മാറിക്കേ അമല് മാറിക്കേ അമല് എടുത്ത് തരും അവിടെ ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി പിടിക്കുന്നു അവളെ മാറ്റിക്കേ അക്ഷരം അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ട് എഴുത്ത് അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ട് അമല് പിണങ്ങിയിരിക്കണേ അമല് പിണങ്ങിയിരിക്കും അവക്ക് എഴുതി അച്ചാച്ചി അമല് പിണങ്ങിയോ അച്ചാച്ചിയോട് ദക്ഷണ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കും ദക്ഷണ കൊടുത്തിട്ടിരുത്തും നിന്നെ ഇരുത്തു പടി അവൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് എഴുതാനാ നിക്ക് 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 അമലു എഴുതിക്കും അടുത്ത ട്രിപ്പ് എഴുതി അടുത്ത വാക്കാ ഇതും കിണറോ നാളെ തൊട്ട് പൊക്കോണ അങ്കമ്പാടി ഒപ്പോ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഏത് കൈ വെച്ചിടുന്നു ആ കൈക്ക് വിട്ടാ മതി അച്ചാച്ചി എന്തായാലും കല്ലുവിനെ വടിയിരുത്തിയില്ലല്ലോ അതിനെയാണ് ആ കേക്കുന്നേ കായ കുത്തി തുടങ്ങി ഇവളെ വടിയിരുത്തിയാണ് ആ കാണുന്നേ ഏതിനാ വേണ്ടാത്തേ എന്ത് വാട എല്ലാം പോയി പഠിച്ചോ എല്ലാരും പോയി ബുക്ക് എടുത്തേ അവലോ നിനക്ക് പരീക്ഷ അല്ലയോ പോയി ബുക്കും പേപ്പറോട് സ്ലൈറ്റ് എടുക്കാം പഠിക്കാം പാത്തൂരും ചോ പാത്തൂർ കല്ലൂനും ഒഴിയാ എല്ലാരും ഇന്ന് എഴു
എന്റെ സ്വന്തം മുറി ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കി ഒതുക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങടേക്ക് കറക്റ്റ് ഈ മുറിയിലേക്ക് കയറുന്നു ഇതുവരെ ഈ മുറിയിലേക്ക് താമസമായിട്ടില്ല ഏത് കോണിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങും പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം വാരി കൂട്ടിയിട്ടതാണ് പെയിന്റ് അടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ സാധനം എല്ലാം പെറുക്കി വെച്ച് ഞങ്ങൾ പെയിന്റിങ്ങിലാണ് എൻ്റെ അമ്മ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഏത് സീരിയലാമേ ഏ പത്തര മാറ്റോ മറ്റേ പൊട്ടിക്കളി തീർന്നോ ഓ എന്തൊരു കിളി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അല്ലൊരു മിണ്ടാ എന്തൊരു കിളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മിണ്ടാത്ത കിളി പൊട്ടിക്കളി അല്ല പാടാത്തവങ്കിളി ആ ബാക്കി പെയിന്റിങ് നടക്കുന്നു അച്ചാച്ചി ഭാവം ഉറങ്ങി എനിക്ക് വേറൊരു സാധനം ചേട്ടൻ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ മേത്താവുന്നില്ല കണ്ടാ ഒരു കുഞ്ഞാവെ കാണിച്ചു തരാ പിന്നെ അച്ഛൻ പെയിന്റ് അടിച്ചതും പിന്നെ മാവൻ പെയിന്റ് അടിച്ചതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിപ്പോ അല്ലേ അത് വരച്ചില്ലേ വരച്ചില്ലേ കൊള്ള മുട്ടായി വാങ്ങാനോ അപ്പൊ ശമ്പളം മൊത്തം മുട്ടായി മേടിക്കോ മൂക്കൊലിക്കുന്നല്ല ശമ്പളം മൊത്തം മുട്ടായി മേടിക്കും വേറെ എന്തോ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തേല് ആ പടവോ എന്തോ പടം അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം കണ്ടോ പാവൻ ജോലിക്ക് ഗൾഫിൽ പോയി ശമ്പളം കിട്ടി മൊത്തം മുട്ടായി മേടിക്കണം പിന്നെ കൊറേ പടം മേടിക്കണം പിന്നെ ആനയോ ആയിന്തിനാ മുറ്റത്ത് കെട്ടാനോ ആനപ്പുറത്താണോ പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നേ അമലൂൻ എന്തോ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അമ്മയ്ക്കോ ഓഞ്ഞാറ്റയ്ക്കോ അപ്പൊ എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അച്ചക്ക് എന്തോ കൊണ്ട് കൊടുക്കും പൊന്നിക്കോ നീ പിന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കും എടാ നിന്റെ വിചാര ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് മൊത്തം നീ മുട്ടായി മേടിക്കുവാണോ ആ പല്ലൊന്നും കാണിച്ചു ഒട്ടക്ക് മുള്ള തിന്ന 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 ഇപ്പൊ പല്ലൊന്നും ഇല്ല വായില് മൊത്തം എടാ അപ്പൊ നിനക്ക് നാല് പിള്ളേരൊക്കെ ആവുമ്പോ നീ അവർക്ക് മുട്ടായി മേടിച്ചു കൊടുക്കോ ആ സ്വന്തം പിള്ളേർക്ക് നീ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലയോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കോ അവക്കും മേടിച്ചു കൊടുക്കും തള്ള തന്നയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ചേട്ടനും ഇല്ല അനിയത്തിക്കും ഇല്ല അവന്റെ ഭാര്യക്കും പിള്ളേർക്കും അവ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അവിടെ പേരെന്തുവാ അതാരോ അതെവിടുന്ന് കിട്ടിയ പേരാ ചാന്തിനിയോ കുഞ്ഞാറ്റ ഞാൻ ഭാവിയിലെ ഫാമിന്റെ മുതലാളി എടാ എന്റെ സംരംഭങ്ങളുടെ ഒക്കെ മാനേജറായിട്ട് നിന്നെയാ കണക്കാക്കുന്നത് അതൊന്നും നീ രണ്ടക്ഷരം ഏ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ വരുന്ന ഇങ്ങനൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളുടെ പേരെങ്കിലും ആ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതാൻ നീ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കും കേട്ടാ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നടാ അഞ്ചു വയസ്സിന് മേലെയുള്ള പിള്ളേര് രാത്രി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ കടുങ്കാപ്പി കുടിക്കരുതെന്ന് സത്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേപ്പറിൽ അഞ്ചു വയസ്സിന് മേലെയുള്ള കുട്ടികളൊന്നും രാത്രി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ കടുങ്കാപ്പി കുടിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറയിക്കും നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി മൂന്ന് വയച്ചാൽ അപ്പം പിന്നെ സമയം എടുക്കും അപ്പം നിനക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എൻ്റെ രാത്രി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ കാപ്പി കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല രാത്രി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആണാ എന്തോ നിന്നോട് മിണ്ടത്തില്ലേ പൊന്നി എന്താ പൊന്നി അവനോട് മിണ്ടുമല്ലോ പൊന്നി മിണ്ടുമല്ലോ പൊന്നി മിണ്ടത്തില്ലേ പൊന്നി എല്ലാരോടും പൊന്നി എല്ലാരോടും മിണ്ടും എന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് പൊന്നി മിണ്ടത്തില്ലെന്ന് മിണ്ടുമുള്ള നാല് പറഞ്ഞ എന്നോട് മിണ്ടിയല്ലോ എന്നാ പൊന്നി അവനോട് മിണ്ടാത്ത നീ ഡീപ്പ് ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കണ്ട നീ എന്നെ വെറും ചേച്ചി എന്ന് വിളി നിന്റെ ഈ ഡീപ്പ് കേട്ട് കേട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ എല്ലാരും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നീ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അമ്മേന്ന് അമ്മൂമ്മേന്ന് വിളിച്ചു അമ്മായിന്നോ വിളിച്ചു നീ എന്നെ ആ അമ്മ അമ്മീന്നോ എന്തേലും വിളി അപ്പൊ നീ കാപ്പി വേണോ വേണോ ഒരു കസേന ഇരിക്കുന്ന എന്റെ അവസ്ഥ ഇവന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തോണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മള് പൊരിച്ചു കൊടുക്കും ഇടങ്ങോട്ട് ഇരിക്കടാ അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് അടങ്ങി താഴ്ഴിക്കും മോനെ ഇരിക്ക ഇവിടെ ഇരിക്കെ മുട്ട എടുക്കുക വെട്ടുക ആ പൊട്ടിക്കുക ഒഴിക്കുക വേസ്റ്റ് പാത്രത്തിലിടുക നമ്മൾ എന്നെങ്ങനെയാണ് മുട്ട കൊറേ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ മീൻ അല്ല ഇറച്ചി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്തേ വളർത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് കൊടുക്കാറില്ല പട്ടികൾക്ക് വേസ്റ്റ് കൊടുത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻ കടയെന്നും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് അത്രയും അഴുക്ക് അരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ദൈവ സഹായിച്ച് ഏതായ
അമ്മലും ഉണ്ടോ നല്ല കൊച്ചായിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ നല്ല പണി ചെയ്യാൻ അറിയായിരുന്നു കേടാ ഇരിപ്പും മാവും ഒക്കെ നോക്കി അവനൊക്കെ ഒരു പണിയല്ല എൻ്റെ കൊച്ചു ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ നല്ല മോനെ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ പറ്റി പാവം കൊച്ചിനെ പറ്റി എന്തെല്ലാം അപവാദമായിരുന്നു ആണോ എത്ര എണ്ണം പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ ഏ പൊന്നി വെളുത്തുള്ളി ആരാ കൂടുതൽ പൊളിച്ചേ ആണോ പിന്നെ അപ്പു പറയുന്ന കേട്ടേ അപ്പുവോ പൊളിച്ചേന്ന് അല്ലേ കുഞ്ഞാറ്റയോ ആണല്ലേ പറ്റിച്ചല്ലേ പൊന്നി ഒറ്റയ്ക്ക് കളഞ്ഞ എന്തോത്തിന് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു പൊളിച്ചേ എന്നെ കറി വെക്കാനായിരുന്നു പാത്ത് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുട്ട കിട്ടുമെന്ന് പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്താ സാധനം നോട്ട് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാൽ നല്ല പരിചയമുള്ള മണമോ എന്റെ അച്ചാച്ചിനെ നീ അടിച്ചില്ലേ നിന്റെ അച്ഛനെ നീ അടിച്ചില്ലേ എന്തോ മോനെ താഴെ വീഴിക്കല്ലേ പാത്ത് കൊടുക്കും ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഇഗ്വാന പൊന്നി ഇവിടെ എല്ലാ ഇഗ്വാന കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അത്തരം മറ്റെന്തായി ഗീതാഗോവിന്ദോ കണ്ടോ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള ചെക്കൻ കൈ കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ആ വെറും കട്ടൻ ചായ അല്ല വേണ്ട കണ്ട നല്ല പുതിയനെല്ലാം ഇട്ട് ആ കാക്കത്തണ്ടും തുളസിയെല്ലാം എല്ലാം ഇട്ട് അല്ല ചെക്കൻ ചായ ഇട്ട് പെയിന്റ് അടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞേട്ടാ ഈ മുറിയിലെ സീലിങ്ങും എല്ലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിലോട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി പറയിട്ട് ഇനി ഈ മുറിയിലെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങടേക്ക് ഇങ്ങടേക്കൊക്കെ മാറ്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയി പെയിന്റ് എഴുതും അല്ല അമ്മ ഇത് തന്നെ പരിപാടി അമ്മ ഓടിപ്പിച്ചു കൊടുത്താ അമ്മ ഇത് തന്നെ പണി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കാത്ത എന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് ആ ഈ വിചാരിക്കുന്ന പുള്ളിയൊന്നും അല്ല നേരത്തെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നും അത് കണ്ടാ പറഞ്ഞാൽ കൊമള പൊട്ടിക്കാൻ പോവാന്ന് കണ്ണാടി വെച്ച് കണ്ടാത്തൊന്നും എന്തോ ഭാഗവത തന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കാന്ന് എന്താടാ എന്റെ അമ്മയെ പറ്റി വിചാരിച്ചു കണ്ടാ അത്രക്ക് രുചിയാണോടി അപ്പന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് വാരിയന്റെയാ ദേവൻ തീർത്ത് 